எல்லாம் வல்ல இறைவனை மனதில் நிறுத்தி கொள்வோம் அடுத்து இவ்வீடியோவை பார்வையிடும் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் கற்க கசடர கற்றவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக என்று வள்ளுவன் வாக்கு கிணங்க நீங்கள் அனைவரும் செயற்படுவீர்கள் என நம்புகின்றேன் இவ் யூடியூப் தளம் வழியாக கணித பாடத்தில் பாடப்பகுதிகளை சுதந்திரமாக கற்று அறிவை பெறுவீர்கள் என நான் நம்புகின்றேன் கணித பாடம் தரம் எட்டில் ஏழாம் பாடமாகிய காரணிகள் என்ற பாடப்பகுதியினை இங்கு நாம் கற்போம் இது நான்கு பகுதிகளாக உள்ளன ஒன்று எண்களின் பொது காரணிகளில் பெரியது காணல் இரண்டு சில கார் அச்சரகணித உறுப்புகளின் பொது காரணிகளில் பெரியது காணல் மூன்று ஓர் அச்சரகணித கோவையை அதன் காரணிகளின் பெருக்கமாக எழுதுதல் நான்கு ஓர் அச்சரகணித கோவையை ஒரு காரணி ஒரு மறை எண்ணாக இருக்கும்போது காரணியின் பெருக்கமாக எழுதுதல் இந்நான்கு பகுதிகளில் முதலாவதாக பொது காரணிகளில் பெரியது காணல் எண்களின் பொது காரணிகளில் பெரியது காணல் என்ற பாடப்பகுதியினை தற்போது நாம் பார்ப்போம் தற்போது எண்களின் பொது காரணிகளில் பெரியது என்ற பாடப்பகுதியினை நாம் கற்க உள்ளோம் அதில் காரணிகள் என்றால் என்ன என்பது பற்றிய அறிவு நமக்கு தேவை காரணிகள் காரணி எனப்படுவது ஒரு குறித்த எண்ணை இரு முழு எண்களின் பெருக்கமாக எழுதும் பொழுது அவ்வெண்கள் அக்குறித்த எண்ணின் காரணிகள் என அழைக்கப்படும் உதாரணமாக பன்னிரண்டின் காரணிகளை பார்ப்போம் பன்னிரண்டினை நாம் ஒன்று தர பன்னிரண்டு என எழுத முடியும் இவ்வாறு எழுதக்கூடியதாக இருப்பதனால் ஒன்றும் பன்னிரண்டும் பன்னிரண்டின் காரணிகளாக அமைகின்றன அதே போன்று வேறு பெருக்கங்களை நாம் பார்த்தோமானால் இரண்டு தர ஆறு என எழுத முடியும் ஆகவே இரண்டும் ஆறும் ஒரு காரணி அதே போன்று மூன்று தர நான்கு என எழுத முடியும் ஆகவே மூன்றும் நான்கும் காரணிகளாக அமையும் இதன் அடிப்படையில் பன்னிரண்டின் காரணிகளை பார்த்தோமானால் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஆறு பன்னிரண்டு என்பன பன்னிரண்டின் காரணிகளாக அமையும் ஒன்று கம ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு ஒரு எண்ணின் காரணிகள் எவ்வாறு அமைந்திருக்கும் என்பதை பற்றி ஒரு விளக்கத்தை பெற்றிருக்கிறீர்கள் இனி நாம் பாடப்பகுதிக்கு வருவோம் இங்கு எண்களின் பொது காரணிகளில் பெரியதை காணல் அதாவது எண் தொகுதி ஒன்று தரப்படும் இடத்தை அதில் உள்ள எண்களை காரணிகளாக எழுதி அதில் உள்ள எண்களின் காரணிகளை எழுதி அக்காரணிகளில் பொதுவான காரணியில் பெரியதை கண்டுபிடித்தல் வேண்டும் உதாரணமாக நாம் பன்னிரண்டு கம பதினெட்டின் பொது காரணிகளில் பெரியதை காண்போம் இங்கு பன்னிரண்டினை நாம் பெருக்கமாக பார்ப்போமானால் பன்னிரண்டு பன்னிரண்டு தர ஒன்று தர பன்னிரண்டு எனவும் இரண்டு தர ஆறு எனவும் மூன்று தர நான்கு எனவும் எழுத முடியும் அதே போன்று பதினெட்டினை ஒன்று தர பதினெட்டு இரண்டு தர ஒன்பது மூன்று தர ஆறு என எழுத முடியும் இதன்படி பன்னிரண்டின் காரணிகளாக ஒன்று இரண்டு மூன்று ஆறு நான்கு ஆறு பன்னிரண்டு எனவும் பதினெட்டின் காரணிகளாக ஒன்று இரண்டு மூன்று ஆறு ஒன்பது கம பதினெட்டு என்பவற்றையும் நாம் கூற முடியும் இனி இக்காரணிகளில் பொதுவான காரணிகளை பார்ப்போமானால் ஒன்று என்பது பொதுவான காரணி இவ்விரண்டு எண்களுக்கும் இரண்டு என்பது பொதுவான காரணி அடுத்தது மூன்று என்பது பொதுவான காரணி இன்னும் ஒன்று பார்ப்போம் ஆறு என்பதும் பொதுவான காரணி இனி இவ்வாறான பொதுவான காரணிகளில் அதாவது நான்கு காரணிகள் பொதுவாக உள்ளன அதில் பெரிய காரணியை பார்ப்போம் பொது காரணிகளில் பெரியது பார்ப்போமானால் 
ஆறு என்பது மக்குபடியாக கிடைக்கும் இதுவே பொது காரணிகளில் பெரியதை காணல் என்ற பகுதியாகும் எனினும் நாம் வினாக்கள் செய்யும் போது இம்முறையை கையாள்வதில்லை பின்னரும் இது முறைகளில் அவற்றை நாம் இப்போது பார்ப்போம் அதாவது பன்னிரண்டினையும் பதினெட்டினையும் முதன்மை காரணிகளின் பெருக்கமாக எழுதி விடையை காணல் முதன்மை காரணிகளின் பெருக்கமாக இங்கு பன்னிரண்டை முதன்மை எண்களாக இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு என்ற ஒழுங்கில் நாம் பிரித்தல் பிரிக்கும் போது பரப்படுவதாகும் அதன்படி முதலாவது இரண்டை நாம் இரண்டால் வகுக்கும் போது ஆறு எனவும் அதனை இரண்டால் மேலும் வகுக்கும் போது மூன்று எனவும் மூன்றால் வகுக்கும் போது ஒன்று எனவும் விடை கிடைக்கும் இதன்படி நாம் பன்னிரண்டினை முதன்மை எண்களின் பெருக்கமாக எழுதுவோமானால் இரண்டு தர இரண்டு தர மூன்று என எழுத முடியும் அதே போன்று பதினெட்டையும் நாம் எழுதும் போது இரண்டு தர ஒன்பது எனவும் ஒன்பதினை மூன்று தர மூன்று எனவும் குறிப்பிடலாம் இனி நாம் இதில் பொதுவான காரணிகளை பார்த்தால் இரண்டு சோடி சேர்க்கப்பட வேண்டும் அதே போன்று இங்குள்ள மூன்றும் இந்த மூன்றுடன் சோடி சேர்க்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறு சோடி சேர்த்த பின்னர் நாம் பொது காரணிகளில் பெரியதை எழுதுவோமானால் இங்குள்ள பொதுவான காரணிகளை பெருக்கமாக வழங்குதல் வேண்டும் அதன்படி இரண்டு தர மூன்று என எழுதலாம் ஆகவே மூவிரண்டு ஆறு என்பது நமக்கு விடையாக அமைகின்றது இதே போன்று முறை இரண்டின் மூலமும் பார்ப்போம் இங்கும் நாம் பன்னிரண்டை பதினெட்டால் பதினெட்டையும் குறிப்பிட்டு முதன்மை எண்களால் இவ்விரண்டு இலக்கங்களையும் வகுக்கக்கூடிய முதன்மை எண்களால் வகுத்து செல்ல வேண்டும் பன்னிரண்டையும் பதினெட்டும் இரண்டும் இரட்டை எண்கள் என்பதனால் இரண்டால் வகுக்க முடியும் ஆக இரண்டால் வகுப்போமானால் இங்கு ஆறு எனவும் இதில் ஒன்பது எனவும் எழுதலாம் இனி இரண்டினால் இதனை இவ்விரண்டையும் வகுக்க முடியாது ஏனெனில் ஒன்பது ஒற்றை எண்ணாக அமைவதால் இங்கு இரண்டையும் வகுக்கக்கூடிய அடுத்த முதன்மை எண்ணாக மூன்றினை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் மூன்றால் வகுக்கும் போது இங்கு இரண்டு எனவும் இங்கு மூன்று எனவும் மிகுதி கிடைக்கும் ஆகவே வகுக்கக்கூடிய இவ்விரண்டையும் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் பொது காரணிகளில் பெரியது இரண்டையும் மூன்றையும் பெருக்குவதால் கிடைக்கும் இங்கு ஆறு என்பது விடையாக பெற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது இவ்விரண்டு முறைகளில் ஏதாவது உமக்கு இலகுவான முறையை கையாண்டு இவ்வாறு வருகின்ற இலக்கங்களுக்குரிய பொது காரணிகளில் பெரியதை கண்டுபிடிக்கலாம் உதாரணத்தினை இங்கு காப்பாற்றும் இங்கு ஐம்பது எழுபத்தைந்து நூறு ஆகிய எண்களின் பொது காரணிகளில் பெரியது யாது முதன் முதன்மை எண்களின் பெருக்கமாக எழுதி காண்பது முறையில் ஐம்பதினை நாம் இரண்டு தர இருபத்தி ஐந்து எனவும் இருபத்தைந்தை அடுத்த முதன்மை எண்ணான ஐந்து தர ஐந்து எனவும் எழுதலாம் அதே போன்று எழுபத்தி ஐந்தினை நாம் இது ஒற்றை எண் என்பதனால் இரண்டால் வகுக்க முடியாது இலக்க சுட்டி மூன்று ஆக இருப்பதனால் மூன்றால் வகுக்கலாம் ஆகவே மூன்று தர இருபத்தைந்து எனவும் இருபத்தைந்தினை இதே போன்று ஐந்து தர ஐந்து எனவும் குறிப்பிடலாம் அதற்கு அடுத்ததாக நூறினை இரண்டு தர ஐம்பது எனவும் ஐம்பதினை இரண்டு தர ஐந்து தர ஐந்து எனவும் எழுத முடியும் இனி நாம் இதில் உள்ள ஒரே காரணிகளை ஒன்று சேர்ப்போமா சோடி சேர்ப்போமானால் இம்மூன்று பெண்களிலும் உள்ள பொதுவான காரணியாய் ஆகிய ஐந்து முதலாவது தொகுதியாகவும் அடுத்ததாக இருக்கிற இன்னும் ஓர் ஐந்தை தொகுதியாகவும் நாம் எடுக்கலாம் இவை இவ் மூன்றிலும் உள்ள பொதுவானதாக அமைகின்றது இதன் அடிப்படையில் பொது காரணிகளில் பொது காரணிகளில் பெரியது பொது காரணிகளில் பெரியது பார்ப்போமானால் ஐந்து தர ஐந்து 
நமக்கு இருபத்தி ஐந்து என்பது விடையாக கிடைக்கின்றது அதே போன்று முறை இரண்டில் அவதானித்தால் முதன்மை எண்களாகிய ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு என்ற ஒழுங்கில் பிரித்து செல்ல வேண்டும் ஐம்பது தர எழுபத்து கம எழுபத்தைந்து நூறு என்பவற்றினை முதலாவது இரண்டு நாள் வகுப்போம் இரண்டு நாள் இங்கு வகுக்க முடியாது ஏனெனில் ஐம்பது எழுபத்தைந்து ஒற்றை என்பதனால் அடுத்து மூன்று நாளும் வகுக்க முடியாது இங்கு உள்ள இலக்கம் இலக்கச் சுட்டி ஒன்றாக இருக்கிறபடியால் ஆகவே முதலாவது வகுக்க கூடியது ஐந்து ஆகும் இறுதி இலக்கம் சைபர் ஐந்து சைபர் ஆகவே அது ஒன்றாம் இடத்து இலக்கம் ஐந்து அல்லது சைபராக உள்ள போது ஐந்தால் வகுக்க முடியும் இங்குள்ள மூன்று இலக்கங்களும் ஐந்தால் வகுக்கலாம் அதன் அடிப்படையில் இதை ஐந்தாக வகுத்தால் ஐந்து பத்து எனவும் இது எழுபத்தைந்தினை ஐந்தால் வகுக்கும் போது பதினைந்து எனவும் நூறினை வகுக்கும் போது நாம் இருபது எனவும் எழுதலாம் அதற்கு அடுத்ததாக மீண்டும் ஐந்து நாள் வகுக்க வேண்டும் ஐந்து நாள் வகுக்க முடியும் ஆகவே இங்கு இரண்டு தடவைகளும் பதின் இதில் மூன்று தடவைகளும் இங்கு நான்கு தடவைகளும் ஒன்று எனி எவ் முதன்மை எண்களாலும் இவற்றை மூன்றையுமே வகுக்க முடியாது ஆகவே இங்குள்ள பொது காரணியில் காரணிகளில் பெரியது பார்த்தால் ஐந்து தர ஐந்து இருபத்தைந்து என்பது விடையாக அமையும் இங்கே பொது காரணிகளில் பெரியது தொடர்பான சில வினாக்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது அவற்றை செய்து பார்த்து விடை விடையை சரிபார்த்து கொள்ளுங்கள் மேலும் இது தொடர்பான விளக்கம் தேவையெனில் கீழே பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி